குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி கிளாஸில் நாம் டென்த்தில் லெசன் சிக்ஸ்டீன் பிளான்ட் அண்ட் ஹனிமோல் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்ற லெசனை பார்த்துட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஆன்டீரியர் பிக்யூட்டரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸில் க்ரோத் ஹார்மோன் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அட்ரினோ கார்ட்ரிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் கனடோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் அப்படின்ற நாலு ஹார்மோனை பற்றி பார்த்தோம் அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் நம்ம லாஸ்ட்டு ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோலாக்டின் அப்படின்ற பால் சுரக்கும் ஹார்மோனை பற்றி இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ப்ரோலாக்டின் பிஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஆர்எல் இஸ் ஆல்சோ கால்டு லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் திஸ் ஹார்மோன் இனிட்டியேட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெமரி கிளான்ஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் ஸ்டிமுலேட் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில் ஆஃப்டர் சைல்டு பர்த் இந்த ப்ரோலாக்டினை நம்ம லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது இனிட்டியேட் ஆரம்பிக்குது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெமரி மெமரி கிளாண்டு மெமல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பால் சுரப்பியோட வளர்ச்சியை தூண்டுவிக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இந்த ப்ரோலாக்டின் ஹார்மோன் அது மட்டும் இல்லாமல் அண்டு ஸ்டிமுலேட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்கு பால் உற்பத்தியை தூண்டக்கூடியது ஆஃப்டர் சைல்டு பர்த் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா பால் சுரப்பியை தூண்டு வச்சு பால் வெளி கொண்டு வர வைக்கிறது இந்த ப்ரோலாக்டின் அப்படின்ற ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் சரி இதில் ஒரு மோர்டோனோ கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்ப்போம் மெலட்டோனின் இஸ் ஏ ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ்டு பை த பீனியல் கிளாண்டு மெலட்டோனின் அப்படின்றது ஒரு ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தோன்னா பீனியல் கிளாண்ட் இந்த பீனியல் கிளாண்ட் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரெயினில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் பிரெயினில் ரெண்டு கிளாண்டு ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது ஒன்று பிடியூட்டரி கிளாண்ட் இன்னொன்று பீனியல் கிளாண்ட் இந்த பீனியல் கிளாண்ட் பிரன் பிரெயினில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது இது மெலட்டோனின் அப்படின்ற ஹார்மோனை சுரக்குது மெலட்டோனின் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையாக இருக்கும் நைன்த்தில் கேள்விப்பட்டிருங்க மெலானின் அப்படின்ற நிறமி பொருள் நம்ம உடம்பில் அடர்ந்த கருப்பு நிறத்தில் எந்தெந்த பகுதிகள்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அது எல்லாமே மெலானின் மெலட்டோனின் அப்படின்ற ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் தான் இட் இஸ் நோன் அஸ் டைம் மெசேஞ்சர் இதை நம்ம கால தூதுவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காலத்தை உணர்த்தக்கூடிய தூதுவர்கள் அதனால் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டைம் மெசேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் சிக்னல்ஸ் நைட் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ அவுட் தி பாடி இது என்ன பண்ணுதுன்னா சிக்னல் அனுப்புது நமக்கு பகல் எது நைட் எதுன்னு நம்ம உன் பாடி உணர்றதுக்கு இது தான் நமக்கு சிக்னல்ஸ் அனுப்புது ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டைம் மெசேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் Exposure to light at night, especially short wavelength light can decrease melatonin production interrupting sleep. Suppression of melatonin, melatonin has been implicated in sleep disturbances and related metabolic disorders. இது என்ன பண்ணுதுன்னா குறைவான ஒளி ஒளியை உணர்த்தக்கூடியது அதுவும் பர்டிகுலராக இரவு நேரத்தில் நமக்கு வேவ்லன்ஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒளி தான் நம்ம உடம்பில் படுது அதன் மூலியமாக இந்த மெலட்டோனின் என்னவாகும் கம்மியாக செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் இது நம்மளுடைய தூக்கத்தோடு சம்பந்தம் கொண்டதாக இருக்குது கம்மியான மெலட்டோனின் செக்ரேட் ஆகிறப்போ நமக்கு தூக்கத்தில் நிறைய டிஸ்டபன்சஸ் உருவாகுது அதனால் சில குறைபாடுகளும் ஏற்படுது இந்த மெலோடின் மெலட்டோனினோட செக்ரேஷன் கம்மியானால் இது மோர்டோனோவில் பீனியல் கிளாண்டை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதோட நமக்கு அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டீரியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் முடிஞ்சுது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போஸ்டீரியர் லோபு பிட்யூட்டீரியரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட்டட் பை த போஸ்டீரியர் லோப் நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் ஆஃப் பிட்யூட்டரி பிட்யூட்டரியோட பின்பக்கம்னு சொல்லக்கூடிய நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் எந்தெந்த ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுது அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் தி ஹார்மோன் செக்ரேட்டட் பை த போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி ஆர் வேசோப்ரஸ்டின் ஆர் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் இந்த பின்பக்க கதுப்பாக இருக்கக்கூடிய நியூரோ ஹைஃபோஃபைசிஸ் அப்படின்ற பின்பக்க பிட்யூட்டரி ரெண்டு விதமான ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுது அதில் ஒன்று வேசோப்ரஸின் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ வேசோப்ரஸின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் இன்னொரு பேர் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் இன்னொன்று ஆக்சிடோசின் இன்னொன்று ஆக்சிடோசின் வேசோப்ரஸின் ஆக்சிடோசின் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனையும் தான் இந்த நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் செக்ரேட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு இப்போது வேசோப்ரஸினை பற்றி பார்க்கலாம் 
வேசோப்ரசின் ஆர் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் ஏடிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க வேசோப்ரசினோட இன்னொரு பேர் என்ன ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் ஏடிஹெச் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ இல்லைனா நியூரோ ஹைப்போபைசி செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு விதமான ஹார்மோன் என்ன வேசோப்ரசின் ஆர் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் இன்னொன்று ஆக்சிடோசின் சரி இந்த வேசோப்ரசின் என்ன பண்ணுது இன் கிட்னி டியூப்ஸ் ட்யூபல்ஸ் இட் இன்க்ரீஸ் ரீ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ட்யூபல்ஸ் எது எது கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ட்யூபல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ரீ அப்சார்ப்ஷன் வாட்டர் வாட்டரை அதிக அளவு அப்சார்வ் பண்ணுது பொதுவாகவே கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ட்யூபல்ஸ் வாட்டரை அப்சார்வ் பண்ணும் அந்த லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த வேசோப்ரசின் இட் ரெடியூசஸ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ அவுட் யூரின் அண்ட் ஹென்ஸ் த நேம் ஆஃப் நேம் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் இது என்ன பண்ணுது அதிக அளவு நீர் இழப்பை தடுக்குது ஓகேவா அதிக அளவு வாட்டரை ரீ அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதால நம்ம உடம்புலேருந்து நீர் இழப்பை தடுக்குது அதனால் இதுக்கு என்ன பேர் சொன்னாங்கன்னா ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொன்னாங்க டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஏடிஹெச் ரெடியூசர்ஸ் ரீ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்டு காசஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் யூரின் அவுட் புட் பாலி யூரியா ஒருவேளை இந்த ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன்னு சொல்லக்கூடிய ஏடிஹெச் கம்மியாக சுரந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் குறைபாடு ஏற்பட்டுச்சுன்னா இது என்ன பண்ணாது வாட்டரை அதிக அளவு ரீ அப்சார்ப் பண்ணாது அதனால் என்னவாகும்னா யூரின் மூலியமாக வாட்டர் அதிக அளவு அவுட் புட் வெளியேறும் இந்த நிலையை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா பாலி யூரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிக அளவு யூரினில் வாட்டர் வெளியேறிச்சுன்னா அந்த நிலைக்கு பேர் பாலி யூரியா திஸ் டெஃபிஷியன்சி டிஸார்டர் இஸ் கால்டு டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் இந்த மாதிரி யூரினில் அதிக அளவு வாட்டர் வெளியேறிச்சுன்னா அந்த நோய்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் நீரிழிவு நோய் ஓகேவா சரி அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்சிடோசின் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆஃப் யூட்டரஸ் அட் த டைம் ஆஃப் சைல்டு பர்த் அண்ட் மில்க் எஜக்ஷன் ஃப்ரம் த மெமரி கிளான் ஆஃப்டர் சைல்டு பர்த் ஆக்சிடோசின் என்ன பண்ணுதுன்னா கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ் நம்மளுடைய இடுப்பு எலும்பு இருக்குல்ல இடுப்பு கிட்டே இருக்கக்கூடிய யூட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்ல கருப்பையோட மென்மையான தசைகளை சுருங்க வச்சு அட் த டைம் ஆஃப் சைல்டு பர்த் குழந்தை பிறப்பின் போது ஈஸியாக வைக்கிறது குழந்தை பிறப்பை ஈஸியாக வைக்கிறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் மசில்ஸ் யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் மசில்ஸை சுருங்க வைக்கிறதுன்னு காரணமாக இந்த ஹெல்ப்பை பண்ணுறது ஆக்சிடோசின் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா மில்க் எஜக்ஷன் ஃப்ரம் த மெமரி கிளாண்ட் மெமரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பால் சுரப்பிகள்லேருந்து பாலை வெளியேற்றக்கூடதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த ஆக்சிடோசின் இப்போ நியூரோ ஹைப்போபைசிஸில் ரெண்டு பார்த்தோம் ஒன்று வேசோப்ரசின் ஆர் ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோன் இன்னொன்று ஆக்சிடோசின் இந்த வேசோப்ரசின் அப்படின்னா என்னென்னு பண்ணுறது பார்த்தோன்னா கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய டியூபல்ஸில் அதிக அளவு வாட்டரை ரீ அப்சார்வ் பண்ண வைக்குது தென் தென் இது குறைஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு உருவாகக்கூடிய நோயோட பேர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸ் அதே போல் ஆக்சிடோசின் அப்படின்றது யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத் மசில்ஸை கான்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிறது தென் மில்க் எஜக்ஷன் ஃப்ரம் த மெமரி கிளாண்டு சரி இதோட நமக்கு பிட்யூட்டரி கிளாண்டில் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸும் முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் தைராய்டு கிளாண்டை பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ